nationalism. It is not a one day phenomenon. It takes years or probably decades to instill this feeling in the hearts of a community or a group. And for a country like India, it was even more difficult because India was not a single cohesive unit. It was an agglomeration of more than 500 princely states. Aap sab ko yaad hoga apne class 9 mein padha tha ki 1857 ke revolt ke fail hone ki shayad sabse badi wajah yahi thi ki alag alag riyasatein apni apni hukumat apni apni kingdom ke liye angrezon se lad rahi thi. We did not fight the British as one single army. The fact that we still take a lot of pride in writing Jat, Maratha, Sardar, Pandit, Rajput, etc. on our vehicles goes a long way in establishing that probably being an Indian was never our primary identity. So then what happened? Which is why the nationalism and rashtravad of nationalism was born. It is very difficult to credit one person or an event or a day for this nationalism. It is actually a series of events and hard work and efforts of hundreds and thousands of men which is why this nationalism ka pride this rashtravad ka josh came to us. Our rashtravad ki ek aur khas baat ye thi ki ek dare huye, sehme huye, dabe huye, exploited desh ne azadi haasil ki aur wo bhi bina kisi senyo bal ke. ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ था कि हिंसा पे अहिंसा भारी पड़ी थी हेलो और फिकिंस मैं हूं आपका इतिहास का अध्यापक मुकेश पारेख और आज के कैप्सूल में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी बदौलत हम अपने आप को आजाद कहते हैं इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स एंड the movement of freedom struggle let us divide this entire struggle into three eras the era of the moderates the era of the extremists and the gandhian era moderates the prominent leaders were sn banerji dada bhai nairo ji gopal krishna gokhale and others the moderates primarily comprised of urban educated middle class professionals they did trust the British sense of justice and that's why they did not want to openly confront the imperial forces. They were seeking constitutional reforms so that Indians got a more say in the governance. In the year 1883, Surendranath Banerjee, in order to organize their efforts, convened the Indian National Conference. Later, an Englishman, A. O. Hume, a retiree from Indian civil services wanted to attract the attention of the government towards the administrative drawbacks and laid the foundation for Indian National Union. At the suggestion of Dada Bhai Nairoji, the name was eventually changed to Indian National Congress. In the year 1886, Surindranath Banerjee merged Indian National Conference with the Indian National Congress. These moderates used to organize rallies, speeches and in fact they even sent an Indian delegate all the way to England so that their voice was heard. Moderates ke inhi prayatno se desh jagruk hone laga aur apne andar rashtravad ka ek bhaav mehsoos karne laga. Inspired by the home rule government awarded to Australia and Canada, they started demanding for self-government for the Indians. But the process was painfully slow. और इनके जितना धैर्य बाकी लोगों में नहीं था इनफैक्ट 1905 के बंगाल के विभाजन के बाद तो आईएनसी का खुद का एक बहुत बड़ा हिस्सा बागी हो चुका था एक्सट्रीमिस्ट यहां बागडोर आती है लाल बाल और पाल के हाथों में आई एम श्योर यू रिमेंबर लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल these young Indian National Congress members wanted quick results and were even willing to take radical steps to attain freedom. As Tilak had famously said, Swaraj is my birthright and I shall have it. In fact, the work of leaders like Swami Vivekanand, Ramkrishna Paramhans, Dayanand, Saraswati and Sri Aurobindo instilled a sense of pride in the ancient civilization. 
these radical leaders wanted to make this movement truly a mass movement and not something restricted to the urban elites of India. और सारे लोगों को एक सुर में जोड़ने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया भारत माता या फिर मदर इंडिया का इंटरनेशनल इवेंट्स ने भी उन्हें मोटिवेट किया स्पेशली द डिफीट ऑफ रशिया एट द हैंड्स ऑफ जापान टोल्ड देम दैट द यूरोपियंस आर नॉट इनविंसिबल तिलक मोटिवेटेड एंड यूनाइटेड द इंडियन मासेस बाय होल्डिंग शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल these extremist leaders wanted to instill a sense of national pride in the people and they started motivating them to boycott british goods and education these leaders worked very hard on establishing national universities which were free from british control aur aisi hi ek university bhu ki opening mein a certain someone made his first major public appearance ye avsar tha celebration ka but this man chose a tone of warning rather than congratulating the noble men and senior congress members on the inauguration of this college he asked them a question that where are the millions and millions of poor that actually make india is speech ne do baatein establish kar di ek ki shayad aaj bhi indian nationalism ka movement restricted tha urban elites pe or dusra that one man had decided to change all of this if i were to ask you at what age do you think mahatma gandhi became active in the indian freedom struggle movement let me give you four options was it 15 years 25 years 35 years or 45 years now most of us at times think that वो तो महात्मा गांधी हैं हमारे राष्ट्रपिता हैं बापू हैं शायद वो तो एक बहुत ही छोटी आयु से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बन गए थे बट द ट्रूथ इज अ लिटिल स्ट्रेंज इनफैक्ट महात्मा गांधी पहली बार इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव रोल प्ले करने लगे आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया इन दर नाइनटीन फिफ्टीन वो पिछले 21 सालों से संघर्ष कर रहे थे साउथ अफ्रीका में अपार्थीड यानी कि रंग भेद के खिलाफ गोपाल कृष्ण गोखले के इंसिस्टेंस पे महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं और इंडिया की रियल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक साल के भारत यात्रा पे निकलेंगे ताकि उन्हें एक्चुअली इंडियंस की असल परेशानियां पता चले इसके बाद उन्होंने चांपारण में खेड़ा में अहमदाबाद में और बहुत सारी जगहों पे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई इन मूवमेंट्स ने धीरे धीरे लोगों को यह बताया दैट दिस लीडर हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पुअर पीपल ऑफ इंडिया और धीरे धीरे राष्ट्रवाद की एक लहर राष्ट्रवाद का एक जज्बा सब में पनपने लगा अंग्रेजों के सामने मुसीबतें और भी थी उन्नीस से उन्नीस तक चलने वाले प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया इस दौरान अंग्रेजों ने इंडिया में प्रेस को सेंसर कर दिया और डिटेंशन विदाउट ट्रायल जैसे कड़े कानून बनाए जब वॉर खत्म हुआ अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इन सारे प्रोविजंस को हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया जाए एंड दे इंट्रोड्यूस द रोल अटैक जिसके तहत किसी को भी बिना किसी कानूनी कार्रवाई के बिना वकील बिना दलील दो साल तक जेल में रखा जा सकता था गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रोल अटैक these protests were very fierce especially in punjab where they met a bloody climax at chaliyanwala bag jahan saikdo hindustaniyon ko bali chadha diya gaya brigadier general dyer ke hukum pe mrutakon mein shamil thi mahilaye bacche boore buzurg is ghatna ne pure desh ko jhakjhor diya tha aur angrezon ke khilaf aakrosh samaj ke har varg ke dilon mein dehkne laga tha और इसी आक्रोश ने जन्म दिया आजादी के कुछ ऐसे मतवालों को जिन्हें अंग्रेजी सरकार आतंकवादी और भारतीय क्रांतिकारी के रूप में जानते थे आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और ना जाने कितने ऐसे लोग जिन्हें हिंसा से परहेज नहीं था ये लोग अपनी जान अपनी हथेली पर लेके चलते थे और इन्हें मरने का कोई खौफ नहीं था महात्मा गांधी इन क्रांतिकारियों के देश प्रेम के जज्बे का सम्मान करते थे पर वो इनके हिंसक तरीकों के खिलाफ थे रॉलेट सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित कर दिया और पूरे देश ने अपनी आजादी की उम्मीद और डोर उनसे जोड़ ली 
आप जब अपने इन क्लास लेक्चर में जाएंगे तो आप महात्मा गांधी के द्वारा किए गए और मूवमेंट्स जैसे कि खिलाफत मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में और नेशनलिज्म के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब तक के लिए जय हिंद